kaixo, kaixo. Berpizkunde asaten badizuet zer. Behar bada txil mafiari entzun dio zue hitza, ez da? Baina beraiek baino lehenago ere izan da gure kultur sistemari astindua eman dionik, bai hori xe. Piztu zuen buru eta belarriak, gaur berpizkundera ez, euskal pizkundera bidaiatuko dugu. Baina zer ote da? Lasai, nik kontatuko dizuet. Mugimendu kultural eta politiko euskaltzalea da, eta ala esaten zaio, denbora tarte laburrean euskararen zat oso garrantzitsuak izan ziren ideiak eta ekimenak garatu zirelako. Aldizkariak, abertzaletasun berria, literatur lehiaketak, elkarteak, denetatik. Euskal pizkundea mila sortziron eta irurogeita maseian hasizen bigarren karlistaldiaren ostean. Eta amaitu aldiz, mila bederatziron eta hogeita maseian. Bi alditan banatu hoi da. Lehen pizkundea esaten zaio, mila sortziron eta irurogeita maseitik, mila bederatziron eta hogeita iruan, primo de riberaren diktadura hasi arteko tarteari. Eta mila bederatziron eta hogeita marretik, mila bederatziron eta hogeita maseira bitarteko susperraldiari berriz, bigarren pizkundea. Badakit zer ari zareten pentsatzen. Zergatik gertatu zen garaiaietan pizkunde edo loraldi hori. Hori ulertzeko, guazen berriro, mila sortziron eta irurogeita masei inguru horretara. Alde batetik, foruen deusestu izanarekin du harremana. Mila sortziron eta irurogeita maseian, erabat indargabetu zituen Espainiak, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba eta Bizkaiari nola baiteko buru jabetasuna ematen zioten foru izaneko lege multzoak. Horrek, abertzaletasun grina piztu zuen erreakzio gisa. Emeretzigarren mendearen azken urteetan sortu zuen adibidez Sabinarana goirik Euskal Alderdi jeltzalea. Ideia abertzaleaiek arrakaste izan zuten industriaren eskutik eraldak eta betean zegoen gizarte ezegon korartan. Euskal pizkundea ez da ordea Euskal Herriko fenomeno isolatua. Katalunian eta Galizian bertan, urrunago jogabe, antzerako mugimenduak sortu ziren garai bertsuan. Zergatik, hori guztia, erromantizismoa esaten zaion korronte kultural zabalean kokatu dezakegulako. Eta kontuz, erromantizismoa ez da telesaietan ikusten duzuen maite jola sunkigarri hori. Edo ez hori bakarrik pintzat. Erromantizismoa mugimendu edo korronte kultural bat da, eta aurrez ilustrazioan zauden joerei egiten die kontra. Ilustrazioan, arrazoimena eta objektibotasuna ziren balio gorenak. Erromatizismoak aldiz, emozioen eta nortasun propioaren aldarria egiten du, ni arena. Nazioa bera ere, ni tasun zabalago baten partetzat ardaitekean ez, askok ekin zioten beren nazio edo herriaren historia eta berezitasunak arakatzeari. Joera horren oiartzunak eldu ziren Euskal Herrira, bai arlo politikoan, aurrez aipatu dugun, abertzaletasunari bidea zabalduz, eta baita arlo kulturalean ere. Euskararen eta euskal tradizioaren balio berritzea ekarri zuen ikuspegiar, eta horren bestez, garaiko intelektualek euskara aztertzeari ekin zioten, aztertzeari eta sustatzeari. Frogak nahi dituzue? Baditut. Mila sortzin honetal arogei garren urtearen inguruan, hainbat aldizkari sortu ziren, edo euskarazko literatur lanak biltzen zituztenak, edo euskara bera aztergai zutenak. Donostian sortutako euskal herri aldizkari adibidez. Mila bederatziron eta emezortzi garen urtera arte izan zen martxan, eta eskualdeko idazleen eta euskaltzaren elkargunea izan zen. Baionan aldiz, eskualduna sortu zuten mila sortziron eta larogeita zazpian abiatu zena, eta bilbon, mila sortziron eta larogeita mazazpi mila sortziron eta larogeita emeretzi bitartean argitaratu zen euskaltzale aldizkaria. Ondo entzun duzue, euskal herria, eskualduna eta euskaltzale. Izen hautatzen ez ziren oso originalak izan ez da? Jarrai dezagun, bada kantuzalerik zuen artean, eta euskal kantak maite dituenik, ba, miretxi behar lituzken iru izen emango dizkiot. Jose Manterola, Resurrekzioan Maria Azkue eta Ita Donostia. Irurek, nork bere kabuz, euskal kantutegia biltzeko lan eskerga egin zuten herri zerri. Aie izor diegu gure eren amonek abisten zituzten abestiak ez galdu izana. Baina itzul gaitezen berriro ere literaturara. Ea asmatzen duzuen. Zein ote zen pizkunde erromantiko hartako literatur genero kutxunena? Saiak era? Eleberria? Ez? Poesia! Zero berik norberaren nortasuna lau aizetara aldarrikatzeko. Euskarazko poesia garai oparoa izan zuen horren bestez euskal pizkundean. Badakizue horren erantzule nagusia zer izan zen? Jaia! Edo zehatzago esan da, lore jokoak izeneko kultur jardunaldiak. Lore jokoak, bai, jaialdiak ziren musika, dantza eta batez ere poesia uztartzen zituztenak. 
poesia sariketak egiten ziren bertan, eta orduko idazle entzutetsuenek hartzen zuten parte. Sarri gai bat ematen zitzaien, eta horren gainean idatzi behar izaten zuten kopla multzoa. Europako hainbat herrialdetan oikoa zen antzekoak egitea, baina Euskal Herrian abiatu izana, Antion Abadia zientzialeariari zor diogu. Ark jarri zuen lore jokoak antolatzen asteko behartzen dirua. Txin, 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 diruaren notxa. <coughs> Mila zortzin honeta berrogeita amaikagarren urtean antolatu zuen lehenengoa urruñan. Eta geroago, donapaleun eta saran izan zuen segida ekimenak. Geroago, egoaldera edatu zen pizkundaren aurrekaria dira lore joko horiek, eta baita ipar Euskal Herrian abiatu zen Euskal Zaletasuna ere. Mila zortzireun eta iruro gita emeretzian antolatu zen lore joko bat lehen aldiz ego Euskal Herrian. Hori bai, mugatik oso gertu, elizondon. Arturo Kampion idazle eta politikariaren ekimenez antolatu zen lehen aldiz, eta Felipe Arresek irabazi zuen lehiak eta ura. Ama euskeriari azken agurrak poemarekin. Bilbon, beran, azpeitian eta beste hainbat herritan ere egin ziren urrengo iru amarkadetan. Ipar Euskal Herrian abiatutako ideiak eta ekimenak edatu baziren, Euskaltzalen biltzarra deituriko elkarteari esker izan zen besteak beste. Mila bederatziron eta batean sortu zen endaian Euskara eta Euskal Kultura bultzatzeko asmoz. Kide gehienak Ipar Euskal Herrikoak ziren arren, Sabin Arana, Azku eta Kampion bera ere partaide izan ziren. Lehen pizkundearen azken urteetara ari gara iristen, baina itxaron guazen lehenengo mila bederatzireun eta emezortzira. Urte hori eta urrengoa, mila bederatzireun eta emeretzi, lehen pizkundearen gailurra izan ziren. Orduan sortu zituzten ego Euskal Herriko lau aldundiek elkarlanean Eusko ikaskuntza eta Euskal Zaindia. Badakizu ezer diren? Eusko ikaskuntza ikerketa kulturalerako erakundea da. Euskal kultura garatzeko baliabide egonkor eta iraunkor gisa sortu zuten eta horretan jarraitzen du oraindik. Eta Euskal Zaindia aldiz akademia ofiziala da. Euskara sustatzea, batzea eta hobetzea helburu duena. Euskal Zaindiak esaten digu orain zein den gauzak idazteko modurik zuzenena edo zein hitzera bildaitekeen Euskaraz. Mojito hitza adibidez, 2008a batean onartu zuten. Ego Euskal Herriko lau aldundiek sortu zutela esan dut, baina iparaldeko hiru euskaltzain izan zituen hila astapenetik. Busan, Adema eta Lande. Ikusten duzue giro hilunau? Honek zera esan nahi du. Alegatu garela, mila bederatzireun eta hogeita irura. Lehen pizkundea itzali zen garaira. Edo beto esan da itzali zuten garaira. Mila bederatzireun eta hogeita iruan, Primo de Rivera Militar Kontserbadoreak estatu kolpea eman zuen Espainian eta agintea eskuratu zuen. Zazpi urteko erregimen totalitarioa ezarri zuen eta Euskara eta Euskaldunak jazarri zituen irmoki. Lore jokoak, Euskarazko argitalpenak eta gisakoak debekatuta eten egin zen pizkundearen bidea. Bai bintzat ego Euskal Herrian. Eta ipar Euskal Herrian zer? Ba, ez pentsa bertako giro asko zobea zenik, izan ere mila bederatzireun eta malauan abiatu zen lehenengo mundu gerra eta mila kagazte kartu zuten bertan parte Frantziako soldadu gisa. Gerra ostean gainera, asko indartu zen frantses nazionalismoa. Pizkundea, gerrek eta diktadurek eten arazi zuten beraz, baina lasai, laste retorriko zen berriro ere bigarren euskal pizkundea. Baina, zer ordu da? Eta amar? Hai ama, beran du iritsiko naiz crossfitera. Beste batean azalduko dizuet bigarren pizkundea. Ados? Segi piztuta eta bizi-bizi. Aio! Aio!